আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু एवरीवन তো ভিউয়ার্স আপনারা নিশ্চয়ই ভালো আছেন আর আমিও আল্লাহর রহমতে ভালো আছি তো ভিউয়ার্স আজকে আবার চলে এসেছি আপনাদের সামনে আইটি রান্না নিয়ে তো আজকে রান্নাটা মূলত হচ্ছে একটি আচার আমড়ার আচার আর এখন পুরোপুরি আমড়ার সিজন যেহেতু চলছে তো ভিউয়ার্স আমড়ার আচার হবে না এটা তো একদমই ভাবা যায় না তো আজকে আমি আমড়ার আচার কি করে করতে হয় সেটি দেখাবো তো আমি এখানে বড় বড় প্রায় এক কেজির মতো আমড়া নিয়েছি ভালো করে প্রথমে ধুয়ে নিতে হবে তো এখন আমড়াটাকে আমি খোসা ছাড়াবো তো দেখুন আমি একটি পিলারের সাহায্যে আমরা খোসাটা ছাড়িয়ে নিচ্ছি আপনারা চাইলে বটি বা ছুরি যাই হোক না কেন প্রথমে খোসাটা সুন্দর করে ছাড়িয়ে নেবেন আর খোসাটা ছাড়ানোর সময় অবশ্যই সবুজ অংশটা যেন থাকে একদম ভালো মোটা করে ছাড়াবেন না হালকা সবুজ কালারটা থাকবে এভাবে করে খোসাটা ছাড়াতে হবে তো আমি একটা পিলার দিয়ে ভালো করে খোসাগুলো এক এক করে ছাড়িয়ে নিচ্ছি দেখুন এরকম হালকা সবুজ রং যেন থাকে খোসাটা ছাড়ানোর সময় তো আমি আরেকটি আমরা নিয়েছি সেম একইভাবে আবার আমরা একটি খোসা ছাড়িয়ে নিচ্ছি আসলে বছরে তো একবারে আমরা সিজনটার সময় আমরা খুব বেশি পাওয়া যায় ওই সময় যদি আপনারা এই প্রসেসিংয়ের মাধ্যমে আমরা আচারটা করে রেখে দেন আই হোপ সারা বছর খুব মজা করে তৃপ্তি করে আমরা আচারটা খেতে পারবেন আর আমরা আচারটা আমি যেভাবে শিখাবো ঠিক সেম প্রসেসিংয়ে যদি আমরা আচারটা করেন বছর ভরে আমরা আচারটা থেকে যাবে একদমই নষ্ট হবে না খুব ভালো থাকবে তো আমার সব আমরা মোটামুটি ছাড়ানো হয়ে যাচ্ছে তো বিরোধ দেখুন আমার ছাড়া খোসা ছাড়িয়ে ফেলেছি সবগুলো আমরা তো এখন আমি একটা ডিসের মধ্যে করে পানি নেব আর এই পানিটুকু নর্মাল টেম্পারেচার পানি হলেই চলবে এখানে আমি একটা চামচ পরিমাণ লবণ দিব এই চামচ লবণ দিয়ে দিয়েছি এখন ভালো করে গুলিয়ে নিচ্ছি তো এখন আমি আমড়াগুলো একটি একটি করে সবগুলো আমরা এ পানিতে প্রায় দশ থেকে পনেরো মিনিটের জন্য চুবিয়ে রাখব তো আমি সবগুলো আমরা দিয়ে দিয়েছি পানির মধ্যে এখন আমি এটা দশ মিনিটের জন্য এইভাবে রেখে দিব তো ভিউর্স ফিরে এলাম দশ মিনিট পর তো আমি এখানে একটি প্লেট নিয়েছি আর এই যে দেখুন এটা হচ্ছে কাটার মেশিন ভাজি কাটার যাকে বলে আলু তারপর অনেক কিছু পেঁপে সবজি টবজি কাটা যায় সালাদ তৈরি করার সময় এই কাটার মেশিন সচরাচর সবার বাসাই থাকে তো এই কাটার মেশিনটা দিয়ে সুন্দর করে কেটে নেবেন দেখুন আমি আমরাটাকে কিভাবে কাটছি আর আপনাদের বাসায় যদি এই কাটার মেশিন না থাকে তাহলে আপনারা বটি দিয়ে বা ছুরি দিয়ে চিকন চিকন করে ভাজির মতো করে কেটে নিতে পারেন প্রথমে আমরাগুলোকে এইভাবে কেটে নিতে হবে তা আমি ভাজি কাটার মেশিন দিয়েই কাটছি
ইউটিউব ভিউয়ার্স দেখুন আমার কাটা হয়ে গেছে আমি একটা কাটি কেটে ফেলেছি বিচিটা আমি রেখেই দিব আচারের সাথে বিচিটা দিয়ে দিতে দিলে খুব ভালো লাগে আর যদি কারো যদি ইচ্ছা না হয় কি আমি দিব না তাহলে সেই ক্ষেত্রে ফেলে দিতে পারেন তো আমার আমরা বিচিটা খুব ভালো লাগে এর জন্য আমি বিচিগুলো রেখে দিব বিচিগুলো দিয়ে দিব আচারের সাথে तो ये एक एक सबगल कूची कर नहीं देखो हमारे सबगल कूची करा गए काटर मेशन सहाज कटे नहीं देख कलर खूब सुंदर लगे जो हल्का सबुज अंशा रेखे चोखला गो कटे नहीं देखते खूब भाव लगे तो पर्यायर एक क्ष को नहीं रकम मसला आचार यूज करब और एक भेजे निब से एक मुड़ी बजारे जेको मुदी दुकान गए मुड़ी बोल आप আর হচ্ছে পা এটা হচ্ছে ধনিয়া আস্ত ধনিয়া তো আমি প্রথমে আমার প্যানটা গরম হয়ে গিয়েছে তো আমি এখানে দেখুন আস্ত ধনিয়া দিয়ে দিয়েছি এক টেবিল চামচ और ये हे मौरि बजारे क्या जाए प्रथम मुदी दोकान गो कौरि दिए चा चामच और एक टेबिल चामच दिए धनिया आस्त धनिया तो ये लो हिटे भेजे निब तो ये खूब लो हिटे भेजे नीते खूब कड़ा चाले भाजा जाए ना तीत हो जाए अच्छा तो तक खेते भाव लागे ना तीता तीता लागे तो भेजे पुरोपुर मिहन करब ना इटे एकदम शिलपाटा जस्ट हल्का एक भेगे निब तो गए भाजाटा नाम फिर तो चूला एक कड़ा दिए दिए एखे परमाण मत तेल दीची सरिषा तेल आचारे अवश्य सरिषा तेल यूज करते तो हमारे तेलटा गरम हो गए एम दिए दीची पाँच फोड़न एट मुदी दुकान क्या जेको मुदी दुकान गए बोले हाँ पाँच फोड़न दीते वनारा दीबें तो हमें इन्हें दू चा चामच पाँच फोड़न दिए दिए भलोक नड़ा चारा दिए नीते तो भिवर्स एखी ए आचार जो मसला गो एड करब एक दिए दीची अपना एक फलो करबी की मसला दीची दिए दीची इन्हें আদার পেস্ট এটা আসলে আমার ডিপে রেখেছিলাম এই জন্য আমি এখানে কেটে দুই পিস পরিমাণে আদার পেস্ট নিয়েছি মানে আদা বাটা তো আপনারা আদা বাটা দিবেন দুই চা চামচ এখানে আমি রসুন বাটা দিচ্ছি প্রথমে এক চামচ দিয়ে দিলাম এখন আরও এক চামচ দিচ্ছি দুই চা চামচ রসুন বাটা और दुई चार चामच आदा बाटा तो जस्ट एक के जी परिमाण आपने जो एर चाहिए बसि परमाण आचार बना एक मसलाटा एक दीबें तो भिवर्स ए पर्याय दिए दीब हलुदे गुड़ो दिए दिए जस्ट हाफ चा चामच चा चामचे हाफ चा चामच और दिए दिए एक चा चामच मरीचर गुड़ो हम 
আমি মোট দেড় চা চামচ মরিচের গুঁড়ো দিয়েছি যেহেতু আমি একটু ছালটা একটু বেশি করব আচারে বেশি ছাল রাখব এই জন্য মেন হচ্ছে যে এই আচারটা এত মজা হবে খুবই একটু টেস্টি আচার ঝাল টক মিষ্টি তিনটাই আপনি ফ্লেভার এই আচারে পাবেন এখন দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো লবণ তো আমি এক চা চামচ লবণ দিয়ে দিয়েছি এখন ভালো করে মশলাটা নাড়াচাড়া দিয়ে নিতে হবে চারপাশের মশলা দুটো এভাবে করে খুন্তি বা যা দিয়ে নাড়ান না কেন এটা দিয়ে সুন্দর করে মশলাগুলো ভালো করে চারপাশ দিয়ে সরিয়ে মাঝখানে দিয়ে দিবেন না হলে মশলাগুলো পুড়ে যাবে তো এখন আমি কেটে রাখা আমড়াগুলো সব দিয়ে দিচ্ছি প্রথমে আগে আমি বিচিগুলো দিয়ে দিব আমরা আটিগুলো একটু নাড়াচাড়া দিয়ে নেব ভালো করে তো এখন আমি বাকি আমরা কুচি কুচি করা আমড়াগুলো সবটুকুই দিয়ে দিব আসলে এই আমরা আচারটা আমি একদমই সহজভাবে করে দেখিয়েছি হাতের কাছে যা থাকে তাই দিয়ে আপনারা বাসায় এভাবে আপনার বাসায় সচরাচর এই জিনিসগুলো থাকে তো এটা দিয়ে এই উপকরণগুলো দিয়ে আপনি খুব সহজেই এত মজার একটি আচার বানিয়ে ফেলতে পারবেন বাসায় তা এখন খুব ভালো করে নাড়াচাড়া দিয়ে নিতে হবে ভিউর্স আমি আরেকটু লবণ দিয়ে দিয়েছি তার মানে আমার পুরোপুরি দুই চা চামচ লবণ লেগেছে আসলে আমরাটা যেহেতু অনেক টক এই জন্য একটু লবণটা একটু বেশি দিতে হয় তো এই পর্যায়ে আমি এখন গুড় অ্যাড করব গুড় দিয়ে দিচ্ছি আপনারা চাইলে চিনিও দিতে পারেন তো আমি পরিমাণ মতো গুঁড়ো দিয়ে দিয়েছি আর দিয়েছি শুকনো মরিচ তো এখন খুব ভালো করে নাড়াচাড়া দেওয়ার পরে এই অবস্থা এসছে গুঁড়োগুলো গলে গিয়ে পানি উঠে এসছে তো ভিউর্স দেখুন আমি প্রথমে যে মশলাটা একটু ভেজে নিয়েছিলাম ধনিয়া আর হচ্ছে মুড়ি তো এই ধনিয়ার মুড়ি আমি হালকা করে শিলপাটা একটু হালকা করে জাস্ট ভেঙে নিয়েছি এখন সবটুকুই দিয়ে দিব এর মধ্যে তো দেওয়া হয়ে গেছে এখন আমি খুব ভালো করে নাড়াচাড়া দিয়ে একদম চারপাশে ভালো করে সবগুলো আচারের সাথে যেন লেগে যায় একটু ভালো করে নাড়াচাড়া দিয়ে নিচ্ছি এখন দিতে হবে এই পর্যায়ে রসুন আমি আস্তে আস্তে কিছু রসুন ছাড়িয়ে নিয়েছিলাম রসুন থেকে তো এখন সবটুকু রসুন দিয়ে দিয়েছি এই রসুনটা আস্তেই থাকবে আসলে আচার যখন বাড়ানো হয়ে যায় বয়াম বা কিছু মতো যখন আপনারা রেখে দেন তখন দেখবেন আস্ত রসুনগুলো খেতে আসলে অন্য রকম একদমই আর এই আচারটা সাধারণত আপনি খিচুড়ি চাইলে ভাত এর সাথে খেতে পারবেন বা এমনিতে বিকালে বসে আছেন তখন এমনি এই আচারটা শুরু শুরু খেয়ে ফেলতে পারেন তো দেখুন আমার আচারটা হয়ে গিয়েছে খুব চমৎকার একটা কালার এসছে তেলগুলো উঠে আসছে আর দেখতেও খুব চমৎকার হয়েছে খেতেও সেরকম আর খুব সুন্দর একটা ফ্লা ফ্লেভার এসছে তো ভিউস দেখুন হয়ে গেল আমার আচার আমি বইমে ভরে নিয়েছি তো সম্পূর্ণটাই ভরে নিব আপনাদেরকে দেখানোর জন্য 
तो भिवर्स हमारे एपिसोड भलो लागले अपना अवश्य शेयर करबें लाइक दीबें और कमेंट कर और हमारे दोआा करबें आज ये पर्यत आल्लाफे